இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து தமிழ் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கடந்த வாரங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் இறப்பு அவங்களோட கொலை வழக்கு வந்து பெருசாக பேசப்பட்டது அந்த கொலை வழக்கு வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்குள்ள பேசப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த காவல் நிலையத்தில் வேலை செஞ்ச பெண் காவலர் ரேவதி ரேவதியோட வாக்கு மூலம் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாவே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இன்னும் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனிதா யாதவ் இந்த காவலர் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நைட்டு டியூட்டியில் இருக்கும்போது ஒரு இன்சிடென்ட்டில் இருந்த மோடி வந்தால் இதே நிலைமை தான் அந்த மாதிரியான ஒரு டைலாக் பேசியிருக்கிறாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய வைரலாக இப்போது பேசப்பட்டுட்ருக்கு அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய பேர் விஜய ரகுநாதன் வெல்கம் டு தமிழ் புலட்டின் இந்த சாத்தான் குளம் வழக்கு வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படுது பேசப்படுது காரணம் அந்த கொடூரமாக அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து ரெண்டு பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான வழக்கு வந்து வாலண்டரியாக வந்து சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமே இந்த வழக்கு வந்து கொஞ்சம் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் சிபிசிஐடி மாறிச்சு சிஐடி மாறிச்சு இப்போது உலக அளவில் பேசப்பட்டது நேற்று வந்து ஐநாள் அதாவது ஐக்கிய நாடு சபையிலே இந்த சாத்தான் குளம் வழக்கு வந்து இன்னும் நேர்மையாக தீர்க்கமாக விசாரிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நைட்டில் டியூட்டியில் இருந்த பெண் காவலர் ரேவதியோட வாக்கு மூலம் இந்த வாக்கு மூலம் தான் இந்த கேஸுக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அவங்களோட வீரமும் அவங்களோட நேர்மையும் தான் இன்றைக்கி பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி அதாவது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு குஜராத்தில் குஜராத்தில் என்னென்னா நைட்டில் டியூட்டி டியூட்டியில் இருந்த ஒரு பெண் காவலர் அவங்களோட பேர் என்னென்னா சுனிதா யாதவ் இவங்க நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு டியூட்டியில் இருக்கும்போது ஒரு கார் வந்திருக்கு அந்த கார்லேருந்து இவங்க செக் பண்ணியிருக்கிறாங்க யாருன்னு பார்த்தா ரெண்டு பேர் இறங்கியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் நான் வந்து சுகாதாரத்துறை மினிஸ்டர் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறான் ஸோ வாட் நீ யாராக இருந்தால் என்ன இந்த டைமில் ஒம்பது மணிக்கு மேலே நீ வெளியில் வரணும்னு உனக்கு யார் அட்வைஸ் பண்ணுது உனக்கு மட்டும் தனி ரூல்ஸ் ஆன் கட்டுறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சின்ன ஆர்க்குமெண்ட் நடந்திருக்கு அந்த ஒரு லேடி கான்செப்டில் வந்து தனியாக ஒரு மினிஸ்டரோட பையன் கூட பார்க்காம பிடிச்சி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு விடுற அப்படி ஒரு <laughs> 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 யாதவுக்கு வந்து சப்போர்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் இப்போ அந்த அம்மா வேலையை விட்டு அவங்க வந்து இப்போ ஜாப் ரிசைன் பண்ணதை அவர் நீ சொல்கிறது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க மேல இடத்துலேருந்து அன்னைக்கு நைட்டே ரெண்டு பேருக்கு நடந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து மேல் இடத்துல வந்து போய் உடனே வந்து ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நீ உடனே இடத்த காலி பண்ணி போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இவர் வந்து மினிஸ்டரோட பயணம் யாராக இருந்தாலும் சட்டம் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது நோக்கத்தில் தான் இந்த லேடி கான்செப்டில் அவங்க டியூட்டியை பார்த்துருக்குறாங்க இந்த டைமில் நரேந்திர மோடியை வந்தாலும் இதை தான் நான் சொல்லுவேன் ஒம்பது மணிக்கு மேலே லாக்டவுன்னா லாக்டவுன் தான் ஒன் இந்த டைமில் அலோ பண்ணுது இந்த மாதிரியான அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து இந்த மாதிரியான ரேவதிகளும் சுனிதாக்களும் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு இந்தியனை பெருமைப்படலாம் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மடா சொல்லலாம் கோபத்தை <laughs> 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 ஒரு ஒரு தனியாளாக ஒரு லேடியாக நின்றுக்கிட்டு ஒரு கான்ஸ்டபுளாக இருக்கிற ஒரு லேடி இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மினிஸ்டரோட பக மினிஸ்டராக இருந்தாலும் என்ன நான் அவனுக்கு பவர் இருக்குது ப பலம் இருக்குது ஆள் பலம் இருக்குது பண பலம் இருக்குங்கிற தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவனுக்கு ஹீமன் தான் அப்படிங்கிறது கொரோனா காமிச்சிருச்சு இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் தனியாளாக நின்று அந்த அம்மா போராடத்தை பார்த்தா பேசுகிறத பார்த்தா நம்மளுக்கே கொஞ்சம் கருவமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ரேவதிகளும் இந்த மாதிரியான சுனிதாக்களும் இந்த உலகத்தில் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்ம இந்தியனா நம்ம இன்னும் பெருமைப்படலாம் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கடந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்த நம்மளோட கவிஞர் நா முத்துக்குமார் நா முத்துக்குமார் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரெண்டு தடவை நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதினாலாம் தேதி ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார் இப்போ அவருக்கு ஒரு வருஷம் ஆக போகுது அதோட அதுக்குள்ளே வந்து அவரோட பையன் அதாவது ஆதவன் அவரோட பையன் வந்து அவரோட அப்பா ஞாபகமாக ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறான் அந்த கவிதை படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் 
கண்டிப்பாக ஹாத் மெல்ட் ஆகும் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது சின்ன வயசுலேயே அப்பாவை இழந்த சோகம் வந்து யாருக்கும் வரக்கூடாது அவரோட பெயினை வந்து யாராலையும் ஷேர் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கவிதை உங்களுக்காக என் தந்தை என் தந்தை பிறந்த இடம் காஞ்சிபுரம் அவர் என் தந்தையாக கிடைத்தது எனது வரம் என் தந்தையின் பாடல்கள் சொக்க தங்கம் அவர் எங்கள் காட்டில் சிங்கம் என் தந்தையின் வரிகள் முத்து அவர்தான் எங்களின் சொத்து என் தந்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இல்லை என்று நெஞ்சும் சில நேரம் வலிக்கும் என் தந்தைக்கு என் அம்மா ஒரு அழகிய ரோஜா எப்பொழுதும் அவர் பாடல்களில் அவர் தான் ராஜா எனக்கும் என் தங்கைக்கும் நீங்கள் தான் அப்பா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் உயிரோடு இருந்தால் என்ன தப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிறது அவன் கேட்குறது வந்து இந்த எதுகை மோனைக்கு வேணால் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு அந்த அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ஸோ என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கே தெரியல சரி இருந்தாலும் அவரோட பையன் ஆதவன் வந்து இந்த வயசுலேயே கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்து அவரோட அப்பா புகழை விட இன்னும் மேல் மேல் மென்மேலும் பல கவிதைகள் எழுதி பல வாழ்த்துக்களையும் புகழையும் பாராட்டும் அப்படிங்கிட்டு சேனல் மூலமாக வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.